Всем привет! И данный видеоролик будет посвящен не совсем обычному гайду. Это гайд Мили Ассасин, либо Убийца. Почему Мили? Потому что персонаж использует оружие ближнего боя. Это не совсем стандартная прокачка, которую сейчас я вижу в игре, играя на серверах Battle.net. Сейчас основная масса игроков прокачивает ветку ловушки. Либо гайд называется Трапасин. От английского трап с ловушки. Лично мое мнение, что данная ветка не очень-то в целом интересна. На это у меня есть несколько причин. Наверное, одна из первых причин это, когда только вышла Diablo 2 Lot of Destruction. И появилось два персонажа, Друид и Ассасин. Там еще не было вот таких вот синергий. Точнее, ну не синергий, а добавление урона от прокачанных других умений. И, допустим, прокачав вот эту ловушку 20 раз, у нас урон мог быть там 1-400. Что, в принципе, очень мало, на самом деле, для того, чтобы играть нормально. Поэтому с тех пор как-то эта ветка не зашла. Плюс сейчас э, можно играть, но тут требуется очень много всякого шмота, который очень трудно достать. Поэтому я считаю, что если изначально эта ветка не была Blizzard продумана для игры, то не стоило и начинать, но все-таки... Какой-то баланс в игре стал меняться в ту или иную сторону. И очень много появилось билдов а, с появлением вот этой вот а, синергии от других умений. Ранее вот эта ветка ее вообще никто не качал. Все качали только основные навыки, там, теневые. Ну, давайте сразу перейдем, допустим, к, к тому, что я прокачал, собственно. Ну, это мастерство когтей, как подразумевается персонаж ближнего боя. Тут выбора особо нет, потому что оружие классовое только одно. По максимуму остальные очки от предметов получены. Предмет там сейчас отдельно перейдем. Скорость тоже прокачана 6 раз. Дает нам быстрый бег, быструю атаку. Не стал качать вот этот вот навык уход в тень, либо фейт. Английская версия. Знаю, что многие этот навык любят, но у меня и так от всего 75. Сейчас я на хеле. И у меня даже не закрыт еще квест получить свиток сопротивляемости, поэтому сопротивления более чем достаточно, поэтому э, в этом навыке вообще нет никакой необходимости. Поэтому я качал только скорость, собственно, им и пользуюсь. Дальше блок двух оружий. Э, очень полезный скилл, так как я не использую щит, я использую два катара. И блокировать э, удары как-то надо. Тоже мне это очень нравится этот скилл, на самом деле. Нам для него не нужна абсолютно никакая ловкость. 52% шанс заблокировать удар. Более чем достаточно. Дальше идет прибавка по 1%. Укачать уже не стал. Дальше я использую этот скилл покров теней, либо плащ теней. Он работает что-то из серии. Если ты играл в Сакрат за темного эльфа, то что-то примерно на серию туман кидает на мобов. Они ослепляются и почти вас не бьют. Ну и здесь э, призыв тени тоже очень неплохо танкует, кастует всякие ловушки, кастует на себя всякие умения. Ну вот, допустим, можете сейчас посмотреть. Очень помогает в игре, кастует также на мобов вот этот, этот вот скилл, который их обращает на свою сторону. Собственно, очень полезное мнение. И мое субъективное мнение, что данный скилл очень намного лучше, чем Валькирия в Амазонке, поэтому... Ну, оно, в принципе, и понятно, так как персонаж сам по себе уже был разработан позже, чем персонажи первой серии Diablo 2, то здесь уже более продуманные умения и более продуманные скиллы. Ну и дальше здесь у меня э, скилл удара дракона, соответственно, как можно догадаться, я использую два катара, и... Я использую скилл, который наносит удар двумя оружиями. То есть на одно оружие данный скилл работать не будет. Демейдж у меня получился ну, в среднем 1000. Не такой уж большой, но в целом нормально. Играть с ним можно. И я прокачиваю сейчас огненные кулаки для того, чтобы снимать... Точнее, для того, чтобы пробивать физ иммунов. Так как, допустим, очень много физ иммунов у призраков. 
и пробивать их скиллом с огнем очень, на самом деле, может быть эффективно. Поэтому здесь, на самом деле, выбор был небольшой. Либо прокачку молнии делать, либо прокачку огня. Удар Феникса я принципиально не качал, потому что, ну, не очень-то он эффективный. Хотя, предыдущие разы, когда я играл за Ассасина, я качал удар Феникса. И что-то даже в этом находил. Сейчас я вижу эту ветку не очень-то перспективной, потому что она не такие мощные прибавки дает, и тратить на это кучу скиллов, я думаю, смысла нет. Ну, к примеру, я вот тут еще три скилла бы потратил, бы, чтобы его прокачать. В принципе, можно сейчас использовать удар тигра, он очень хорошо стыкуется с вот этим вот скиллом удар двумя катарами, либо огненные кулаки, если физимун. Ну, сейчас я еще покажу, как персонаж сражается в бою. Здесь по статам, в принципе, сила и ловкость. Ну, ловкость видно, что у меня базовая вообще 75. На самом деле здесь можно сделать еще меньше, чем 124. Сейчас я еще отдельно к этому перейду. Давайте уже начнем с предметов. У меня сет Натальи собран в полном комплекте. Катар дает нам неплохой демейдж. Ну... Минус этого сета, то что у каждой вещи нет дополнительной прибавки. То есть у нас прибавка идет общая за весь набор и все. Но зато здесь очень хороший стат, снижен урон на 30%. Плюс лайфстил, мана лич, плюс 3 к умениям ассасина и 50 к резистансам. Прям вот ничего лишнего, наверное, здесь нет. Нет ни одной характеристики, которая была бы здесь лишняя. Каска продрявлена. Здесь руна Рал на резистанции от огня. Броня тоже продрявлена. Нет, броня была с двумя сокетами по умолчанию. Тоже две руны на живучесть. И здесь тоже коготь. По сути тоже ничего такого нет. Плюс 47 ко всем резистансам. И руна Ио тоже на живучесть. Сейчас я еще покажу два когти. Они на самом деле очень интересные, но... Интересно не только на первый взгляд. Вот, э, до этого у меня было два таких вот оружия. Коготь Бартука. Э, если мы посмотрим на демейдж, то он почти одинаковый. А если мы посмотрим на требуемый уровень и ловкость силу, то она значительно выше. Дело в том, что я этот коготь улучшил в кубе при помощи руны Пул и Лум. В надежде получить больше демейдж. Но получил я такой же демейдж почти что. Только более требовательные характеристики. Ну из плюсов здесь что? Плюс 20 силы, плюс 20 ловкости. В принципе, неплохо можно сэкономить 40 очков, прокачать живучесть, но тогда мы не сможем одеть вот этот вот катар, который дает плюс 50 ко всем резистансам. И опять же, то он то и выйдет, нам придется вставлять в броню вместо рун ИО руны на резистансы, ну и здесь руны на резистансы. В принципе, ну, то он то и выйдет, поэтому я оставил вот этот коготь. Он дает в среднем больше урон, чем вот этот. Здесь в среднем получается 237. Здесь в среднем получается, ну, чуть пом... ну, хотя почти так же получается, просто он не дает резистанции и все. Собственно, что можно еще сделать? Можно сюда вставить руну Хелл и сюда вставить руну Хелл. У нас будет меньшее количество требуемых очков ловкости. Персонажу ловкость абсолютно вообще не нужна. Нужна только сила. Опять же, повторюсь, что блок не влияет на ловкость абсолютно никак. У нас это дает скилл. Поэтому, ну, сила влияет, соответственно, на дэмэдж. Поэтому чисто теоретически можно еще поднять здесь жизни. Где-то до 1500, наверное. Я так думаю, примерно. Но пока что, в принципе, так нормально. Поэтому играем так. Амулет вообще полная ерунда. Пока что ничего лучше не было. Поэтому хожу с тем, что есть. Тоже желтое кольцо. Желтое кольцо. Перчатки самые простые. И вот такой вот интересный поясок на уменьшение урона 10%, что в общей сложности мне дает уменьшенный урон на 40%. И это прям очень, на самом деле, неплохо, потому что жизни у персонажа мало. Ну, и шанс блока 50%. То есть примерно у нас шанс 50% получить уменьшенный почти что вдвое урон. В принципе, это очень неплохо. Ну, давайте вот сейчас посмотрим, как персонаж справляется с мобами. Вот мы кидаем им эту затуплялову и начинаем их просто бить. Как видно, они, те персонажи, которые стояли вблизи, они почти ничего не делают. Ну, те, которые вдали, меня расстреливают. Ну, вот, э, пытаются попасть в меня. 
но не очень это получается. Все-таки у меня много защиты, потому что у меня наемник на ауру защиты. На, ну еще покажу, что у наемника собрано, кстати. Здесь рунворд Шаэль Умтир дает нам хорошие статы. Так как у меня персонаж не маг, то мне не нужна никакая мана для того, чтобы вставать что-то. Я собрал здесь другой рунворд на дэмэйдж и на статическое поле, которое снижает хп. Ну и минус 5 сопротивлению молнии. Тоже не знаю зачем, но пускай будет. Броня львиное сердце. Плюс 25 к силе, чтобы можно было одеть такую тяжелую палку. Так как силы видно 205 всего. И каска в Таураши на лайфстил, чтобы наемник хотя бы быстро не подыхал. Мог э, немного отхилиться. Ну вот, собственно, такой получился сбор. Э, все предметы, которые я использую, они все были найдены в игре. Ну, за исключением этого когти, я его менял на руну пул. Остальное все было найдено. Поэтому предметы не такие уж и high level. В принципе, можно персонажем играть. Персонаж неплохо себя показывает в ближнебойном, в ближнебойном ряду. Он не отлетает с пары плюх. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр.